Troppo vero. Si habéis estado en Roma, seguramente hayáis visitado la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de los Capuchinos. Con su estremecedora cripta, cuyas alas están decoradas con cráneos y huesos humanos. Esta iglesia tiene una impresionante pintura de Guido Reni. ¿Sí? El mismo Guido Reni que pintó Atlanta e Hipómenes. La pintura de Reni que se expone aquí es San Miguel aplastando al demonio. El arcángel es de una belleza sublime, angelical, sobrehumana. Se pintó por encargo del cardenal Barberini, cuya familia era rival de la familia Panfili. Dicen que el cardenal Giovanni Battista Panfili había difamado al artista pisoteando su reputación. Guido Reni no lo olvidó y al representar al demonio retrató al mismísimo cardenal Panfili. Cuando le pidieron explicaciones el artista replicó Cierto es que nunca tuve la oportunidad de encontrar la belleza del paraíso pero al diablo sí que lo vi cara a cara y es tal cual lo he pintado y por lo tanto no lo cambio. Podéis imaginar que la burla se recrudeció con el tiempo cuando el cardenal Panfili se convirtió en papa. Unos años más tarde, Velázquez viaja por segunda vez a Roma y tras retratar magistralmente a su esclavo Juan de Pareja como entrenamiento, con pincelada suelta, gesto altivo y serio, digno y elegante. Cuentan del retrato de Juan de Pareja, que habiéndolo enviado con el mismo Pareja a la censura de algunos amigos, miraban perplejos el retrato y el original, sin saber con quién habían de hablar o con quién habían de responder. Se expuso este retrato con tan universal aplauso que admirados artistas de varias nacionalidades opinaban. Todo lo demás parece pintura, pero este solo verdad. ¡Cosa estupenda! Así fue recibido Velázquez en el año romano de 1650, el mismo año en que firmó la libertad a Juan de Pareja. Y en el mes de agosto de ese mismo año, pinta con sueltas y veloces pinceladas el retrato de un papa de 66 años, severo, desconfiado, intimidante, alejado de toda santidad donde los rojos contrastan sobre los rojos, anteponiendo el terciopelo del trono a la textura del cortinaje y destacando el brillo de la seda del camauro y la muceta sobre el blanco de su alba de lino bordado y encaje. Y si ensalzaron el retrato de su esclavo, podéis suponer que se prodigaron en alabanzas con el de Inocencio X. Es el mejor, mejor retrato, retrato de, toda, de Roma. toda Roma, lleno de vida. Un retrato psicológico. La obra maestra de todos los retratos. Una vez visto, es imposible de olvidar. Al lado hay colgada una virgen de Guido Reni, que por comparación parece un pergamino. <risa> Imagino que el que dijo tal cosa sería un panfili. Velázquez no engaña, no embellece, no adula, ni al mismísimo papa. Muestra su piel rojiza, su barba lampiña, desaliñada, la expresión rígida, el ceño fruncido, su mirada implacable. En aquella época no era habitual que los papas posasen para artistas extranjeros. En este caso, el pontífice hubo de hacer una excepción. 
Felipe IV había advertido al Papa de que si lo retrataba Velázquez seguramente se daría cuenta de que estaba más viejo de lo que creía. Y tenía razón. Inocencio X, al verse en el cuadro, exclama decepcionado. ¡Tropo vero! Aún así, regala al artista una cadena y una medalla de oro. Inocencio X, 1650. Óleo sobre lienzo. Galería Doria Panfili, Roma. Velázquez sí firma esta vez. En el papel que sostiene el pontífice se puede leer. A su santidad, nuestro señor Inocenso X, da Diego de Silva Velázquez de la Cámara, de su mesta católica. Mientras tanto, Felipe IV impaciente. Esperaba el regreso de Velázquez que demoraba su vuelta. En febrero de 1650 escribió a su embajador en Roma para que le urgiese el regreso. Pues conocéis su flema y que sea por mar y no por tierra, porque se podría ir deteniendo y más con su natural. Aún así Velázquez seguía en Roma a finales de noviembre. El conde de Oñate comunicó su marcha el 2 de diciembre y a mediados de mes se comunicó su paso por Módena. Sin embargo, hasta mayo de 1651 no embarcó en Génova, dejando tras de sí varios cuadros y un hijo ante notario, Antonio de Silva, de madre desconocida. ¡Qué bien! ¿Pudiera ser la Venus del Espejo?